Hola, Hola, bienvenidos, bienvenidos a, a nuestro, nuestro programa Casa Sabella TV, TV con un tema fabuloso que ustedes no, no se lo pueden perder, perder el día de hoy. Se ha anunciado que íbamos a trabajar óleo para, para que ustedes, pues, si tienen alguna, alguna inquietud, alguna duda, se pueden comunicar con nosotros al 329 89 y aclarar todas, todas las dudas que ustedes puedan tener en el tema. tema. Por eso, eso hoy, hoy estoy con, con uno, uno de, de los, los mejores, mejores yo diría que el mejor, eh, eh, tallerista que nosotros que podemos encontrar en todo, en todo lo que tiene que ver con este tema de las pinturas, pinturas todo, todo lo que tiene que ver con pintura. pintura. Por eso, eso vamos a saludar a Don, Don Gilberto, que está hasta conmigo. Gilberto, me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Cómo ¿Cómo gracias, gracias, gracias por, por la invitación. invitación. Me encanta estar aquí con usted, me encanta estar en este programa y bueno, emocionado porque vamos a hacer algo que me encanta. De lo, de lo cual, cual eh, toda, toda la vida he hecho es eh, pintar, pintar al óleo y crear, crear imaginar algo más, vamos a hacer fantasías, vamos a hacer fantasías pero, pero a través de, de lo que vamos a hacer un ejercicio de arte abstracto, de arte que nuestra mente huele con un recurso bien, 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 bien bello, bello y muy fácil, fácil de utilizar, de utilizar que es la pintura al óleo. Y que es importante lo que nos dice Don Gilberto, que nosotros tenemos que desarrollar la lama, toda esta imaginación, toda la creatividad para que un proyecto se vea bien, ¿cierto? Sí, hay dos cosas que tiene que ir necesariamente de la mano. mano. Eh, una, una es eh, la, la creatividad, la, la imaginación. Y la, la otra es la técnica. Es necesario tener un buen, buen fundamento técnico, técnico porque eh, a veces las personas, eh, el arte técnico hay que respetarlo. Las, las personas son eh, geniales, espectaculares, creativas, creativas pero, pero la parte de la técnica es básica, es fundamental. Y lógicamente la experiencia, la práctica. Son cosas que sí, 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 son cosas que no podemos dejar de lado. Listo. Eh, vamos, vamos a hacer, hacer eh, tener acá este, este cuadro, cuadro, este es el original, la idea original, la idea original de, de, sí, 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 señora. De, de del proyecto que se va a hacer. ¿Por qué no hablamos un poquito de él? Sí, sí este, este, es, eh, no, este es un, es un proyecto, proyecto que conseguimos en internet, internet, lo editamos, lo editamos, editamos algunas cosas, editamos algunos elementos para, para tener, tener la base eh, de, de la pintura. pintura. Este, este ejercicio me encantó es una composición, pues es pues es que los bodegones y las composiciones se, se prestan para todo. Es una impresión eh, hecha, hecha no en muy buena, buena resolución, ¿por qué? Porque, porque lo que queremos es hacer, hacer una exposición de creatividad, de ingenio, y como, como podemos ver, ver en la decoración del set, eh, ya, ya hemos hecho, hecho algunos ejercicios previos, porque la idea es que podamos desarrollar el pensamiento abstracto a través del óleo. Vamos a trabajar óleo al estilo abstracto, que ya nos va a explicar bien, si nos está explicando Don Gilberto, de qué se trata. Entonces, acá tenemos un, en la mesa tenemos ya un... Un lienzo, un lienzo, un lienzo está levantado sobre una tabla. Esto se llama canva. Sí, sí, Canva, Canva eh, N, N, P, J, J, ¿no? <risa> Curioso. En la Canva, Canva, la traducción del término Canva, Canva es lona. lona. Sí, sí. Y, y eh, este, este es eso lo hemos preguntado así, así eh, por facilidad, por manejo. Pero, pero lo ideal es que eh, para, para el óleo es trabajar con los lienzos montados sobre el bastidor, que queda como atamoradito. Entonces el atamoramiento permite que el óleo tenga mayor densidad, que el óleo sea más lucidito, que sea mejor. mejor. Y lo, y lo que vamos a hacer nosotros es trabajar la cama, la cama porque lo hicimos en la cama, cama por comodidad. Por, por, por comodidad y por comodidad. Sí, 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 señor. Entonces se va a facilitar más, más todo lo que tiene que ver con el tema. Listo. Veo, Veo que, que tiene muy, muy bien organizada su mesa. Ah, la paleta. La paleta también, todo lo que tiene los pinceles. Sí, 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 eh, eh, bueno, no, lo, lo que pasa, pasa es que, que para, para trabajar el óleo tenemos que, que hablar de la parte técnica, técnica tenemos, tenemos que tener, tener en cuenta, cuenta la, la gama cromática. Yo he de distribuir la, la paleta, paleta de los colores de tal, de tal manera, manera que, que no se vayan a contaminar con otros. Yo, yo puedo hablar de parte del dibujo, puedo hablar de parte de la riqueza del color, color pero, pero lo que no puedo hablar es la pureza del color. Porque si yo cometo errores de mezcla, por ejemplo, ejemplo colores, colores de luz, luz colores, con colores de sombra, sombra o colores de tierra, tierra voy a tener, tener el inconveniente que la pintura, pintura se va a ver sucia. Sí, se, se, se va a contaminar el color, color se, se va a manchar, manchar y eso hay que evitarlo a toda costa. Bueno, sí, 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 bueno, sí,
Bueno, eh, eh, como nosotros decíamos, decíamos, en el CD hay algunos cuadros, hay algunos cuadros que, están que están pintados, pintados eh, basados en este, este mismo ejercicio. Como el que se hace que es exactamente. Sí, esta es una abstracción. Es una abstracción del ejercicio, pero utilizando los conceptos de los principios de Guasil Kandinsky. Guasil Kandinsky podría tomarse como el pionero del arte abstracto en la Unión Soviética a principios del siglo XX, cuando él desarrolla conceptos como el espíritu del arte como el punto sobre la línea, el punto y la línea sobre el plano. Entonces es un ejercicio en el cual se simplifican o se sintetizan los elementos, pero se dejan elementos de color. Entonces, hicimos, basado en el mismo ejercicio del violín, hicimos esta descomposición de la imagen, una abstracción de la imagen. El arte abstracto se fundamenta en que, en dejar, no pintar lo que yo sí. veo, sino pintar lo que yo siento, lo que siento, o pintar lo que yo percibo, o pintar lo que, lo que a mí me emociona. Hoy, hoy pues hay estilos abstractos como el de Picasso, eh, o como el de eh, Salvador Dalí, que, que era les muy... les vamos a mostrar más adelante, ¿Sí? ¿no? para que sí. tengan la idea de qué sí. nos está diciendo don, don, don Sí, Humberto entonces, eh, cada estilo obedece a, a un artista diferente. Hoy lo que vamos a hacer es como una modulación de la imagen o una geometrización de la imagen basada en ese estilo de arte de los años 70 eh, que el pionero de él fue el art op o Víctor Baserali, un pintor sí. eh, húngaro eh, y es como manejar con las formas geométricas básicas como lo explicó Cezanne en el, en el, con los impresionistas en el siglo XIX pero también con el juego del color y la idea es que empecemos a hacer ejercicios de abstraer la imagen en su elemento básico, más geométrico. Entonces, por ejemplo, podemos mirar en la parte de abajo hay una servilleta, sí. hay una servilleta blanca eh, hecha de formas geométricas. Vamos a hacerlo a la prima. Hay dos formas de trabajar el óleo. El óleo se puede trabajar sí. de eh, manera, eh, primero aplicar una capa magra y después una capa grasa y después eh, eh, ir trabajando el, el ejercicio eh, con tiempo, con tiempo, con, con manejo, eh, dándole el espacio suficiente eh, al, al, al color para que, se, para que se seque y darle la siguiente capa. Aquí no lo vamos a hacer, aquí lo vamos a hacer en una, en una técnica directa, se llama la prima, porque en una sola sesión el cuadro tiene que quedar. ¿Qué estoy haciendo? Una imaginación. En el arte abstracto, eh, no voy a pintar lo que yo veo sino lo que yo siento Perfecto. aquí yo estoy viendo algunos elementos eh, de la mesa entonces le, le doy relevancia y le doy importancia a, más a eh, la servilleta que a la superficie de la mesa Don ¿cierto? Alberto, al óleo que tiene ahí al, ¿le aplicó alguna base antes? Mm, de, qué bueno, de el lienzo debe estar imprimado el lienzo debe tener una capa... ¿Yo qué hago? No, cada, cada artista sí. tiene forma diferente de ir eh, haciendo o preparando su soporte, porque uno se va acostumbrando a tener un soporte diferente. A mí me gusta eh, aplicarle una buena capa de, de gesso, es un producto a base de alcohol polivinílico y carbonato de calcio, en el que eh, se le da un cubrimiento a todo el lienzo, pero después de aplicar esa capa, de gesso, yo lo que hago es eh, preparar óxido de blanco de zinc con trementina Para y le doy una capa a todo el lienzo. Todo. Entonces, si su merced se da cuenta, el lienzo eh, va quedando, eh, el, el óleo se va adheriendo. ¿Por qué? Porque ya está aguarrazado, ya está imprimado. Y eso más facilidad, ¿cierto? Claro, eso me permite que se adhiera mejor la pintura, que, se, que vaya dando un un efecto eh, de una vez más eh, fuerte más eso lo debemos hacer eh, así sea un paisaje lo que nosotros vamos a cualquier plasmar, cualquier, cualquier sí, y de hecho si vamos a hacer arte figurativo o sea a partir de los elementos de la composición mucho más tenemos que, que pensar en, en, en hacer ese tipo de cosas eh, un buena, una, una buena imprimación del lienzo porque o si no tendríamos el problema que eh, pierde la calidad técnica o cuando la pintura se seque va a quedar 
parchuda, ¿no? Unas partes brillantes, otras partes eh, opaca. Y ahí nos va a quedar siempre. Vamos sí, a, sí, sí, de sí, número de contacto, nosotros es 329-7889. Ustedes se pueden comunicar, todas las personas que vayan al taller, ya les vamos a la dirección. Y digan que están viendo el programa Casabella TV, lo que es en mayo y en junio por el Día de la Madre y el Día del Padre, pues van a tener un descuento del 10% en todas las técnicas que manejan. En todos los talleres, sí, todos señora. Todos los talleres. Sí, ¿Qué puede talleres ser... podemos encontrar allá en, en Bueno, en nosotros, nosotros allí en el taller tenemos arte en FOMI, tenemos eh, pintura sobre madera, pintura sobre tela, eh, tenemos pintura... Eh, decorativa, eh, tenemos un curso bien especial que es desarrollo del pensamiento abstracto en el que estamos que fundamentando estamos el programa de hoy y eh, tenemos el de formación artística, iniciamos por para sí, los niños el, también, ¿no? Sí, señora, nosotros eh, capacitamos en horarios diferentes, puede ser niños, jóvenes y adultos, entonces eh, todo, lo, todas las personas de hecho muchos de los mucho tiempo hemos estado trabajando ya llevamos 25 años eh, trabajando con adultos mayores en algunos programas eh, privados y del gobierno también. Eso les ayuda mucho. Los señores siempre dicen que no se les trae nada para ellos. Hoy es una técnica que no solamente las mujeres la aplican muy bien, sino los señores también pueden desarrollar toda esa creatividad que tienen. Don Gilberto, eh, es importante que uno tenga conocimiento eh, para asistir a las clases de todo lo que tiene que ver con el óleo o mejor que no que no sepamos nada eh, yo siempre he dicho eh, al estilo de las grandes escuelas de la, del arte griego las escuelas del arte griego el que, sa el que sabía le sí. cobraban el doble Sí, sí ¿por qué? Porque es más difícil desaprender muchas cosas. Entonces, a veces tenemos unos eh, elementos o algunas, eh, perdónenme la expresión, algunas mañitas. Sí, las mañas que, hemos, que, <risa> que, que, hemos, que hemos desarrollado. Sí. Entonces, quitar esas cosas es muy difícil, es muy difícil. Entonces, lo que nosotros hacemos es empezar a hacer una serie de ejercicios que le permitan a las personas ir desarrollando eh, su propio estilo y su creatividad también. y su creatividad es básico la Don creatividad Gilberto, vamos a dejar ahí hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa el canal 6 de Colcable y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy Casa Bella TV Mamita, les saluda Andrés Calderón, Vicente Fernández de Yo Me Llamo. Las invito este 26 de mayo a celebrar el Día de las Madres. Acá en el Canal 6, Minutico Key y Vientos Estéreo. Las espero. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa Biomedic promueve la buena salud de los colombianos con el respaldo de un equipo profesional idóneo y especializado. Biomedic ofrece atención personalizada para usted y toda su familia. Recibe tu consulta en iridología, sueroterapia, terapia detox, auriculoterapia, desintometría periférica, nebulización, acupuntura, terapia neural y examen de seno. Los invitamos al Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa, ubicado acá, en el barrio 20 de Julio, en la calle 26 Sur, número 617, segundo piso. Aprovecho para hacerles también la invitación a nuestros consultorios, ubicados en la ciudad de Tunja, en la Pastoral Social. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su barrio. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día. 
Atención, amiguitos. Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con Cable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Casa Bella TV. Bueno, gracias por seguir con nosotros aprendiendo esta técnica maravillosa el día de hoy. Le vamos a preguntar a Don Gilberto, cuando yo voy al taller, eh, dentro de todo lo que tenemos que ver con pintura, eh, ¿viene incluido la teoría del color? Es fundamental. Toda, en todas las técnicas, nosotros todo el tiempo estamos hablando de la necesidad de entender y comprender el color. Yo tengo que diferenciar qué es un color cálido, qué es un color frío, qué son colores ambivalentes, eh, qué son color, eh, las mezclas, eh, los matices. Por ejemplo, este ejercicio que hemos hecho aquí sí. es una, un juego de matices. Cuando lo propone Víctor Bacerali, el estilo de la pintura de los años 70, que eran estructuras modulares, no es pintar la figura tal y como la vemos, es que yo voy imaginándome como si fuese una red eh, que se está distribuyendo o que está intentando es como una guía, lo que tenemos acá simplemente eh, lo que o... tengo ahí es una guía y lo que estoy dejando es que vuele mi pensamiento un poquito loco, ¿no? Sí. pero un po es muy agradable este tipo de ejercicios hoy en día eh, que la, el arte decorativo está muy de moda yo les digo a las personas cuando yo voy a hacer un arte abstracto voy a hacer un ejercicio hasta el tacto, no me voy a, a limitar a dejar, eh, bueno, se me ocurrió hacer este cuadrito aquí porque sí, no, yo cojo elementos reales y los transformo, lo que tengo que tener muy en cuenta es la mezcla, la combinación, por ejemplo aquí yo lo estoy tratando a, eh, por medio de, de la simplificación de elementos como es un, eh, unas líneas gruesas de tonos cafés, estoy tratando de interpretar de alguna manera sí. eh, lo que está en los libros ahí recostados alrededor del alrededor del, del instrumento, que, de del, la mesa y del instrumento, del instrumento que, tenemos que tenemos ahí en el centro. Entonces, ese era lo, eso era lo que buscaba eh, Víctor Bacerali, que hubiese movimiento en el pensamiento, que viniera, hubiese que no, la pintura no fuera como lo planteó Jackson Pollock en el Drag Pink Paint, que decía que, eh, bueno, y es totalmente válido, ¿no? Que la pintura debe tener eh, el mismo movimiento, o sea, el concepto de la kinesis, el movimiento del pensamiento debe estar también desarrollado en la cinesis, que es el movimiento de las manos. Entonces Jackson Polo, Polo en el Drapping Pine hace el planteamiento de ese, ¿no? Dejar que la pintura eh, se mueva, dejar que la pintura eh, se juegue sobre el lienzo. Y eh, Víctor Bacerali lo que él planteaba en su estilo de arte abstracto es que eh, esos ejercicios repetitivos nos permitan dejar que... Eh, el, el concepto también se desarrolle dentro de los principios. Aquí tenemos una partitura y la hemos simplificado también. Mire que ahí ya se está viendo la madera que tiene acá la, la, la esta y, los, y de los libros, ¿cierto? Que, sí. Que, o sea, ¿Qué está haciendo ahí? Ya sí, está saliendo estamos, que, eh, lo, que, lo que estamos imaginando, lo que yo me estaba imaginando que nos dice don Gilberto. Sí, estamos está abstrayendo, está. estamos abstrayendo, estamos reinventando el mundo. Como lo planteó, por ejemplo, Picasso, sí. lo vemos nosotros en uno de los cuadros que está ahí en el muro, nos damos cuenta que, que Picasso lo que él hizo fue mirar los elementos desde diferentes posiciones. Sí, por eso lo vamos el, a mostrar, el que está ahí, el, este que ese, está aquí. Ahí para que ustedes sí, vean, ese, es totalmente diferente también. El, sí, el, pero es basado en el mismo ejercicio. En el mismo ejercicio. Lo que hacía Picasso era ver el, el, los objetos, si tú miras los retratos de Picasso, uno dice, uy, no, Dios mío que estaba pintando este señor tan loco, pero, pero el fundamento teórico de Picasso sí. es grandísimo. Ahí lo vamos a ver. Cuando, yo, lo... cuando yo pinto de cualquier manera, es como cuando cojo el tres milenios sin saber a qué ruta es, ¿Para dónde voy? voy para, para cualquier parte. Ahí cuando... lo tenemos, ya, ¿por qué no hablamos un poquito de, de...? Sí, ese es el mismo ejercicio, están los tres libros, la servilleta, eh, el, 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 el violín, y lo que estamos representando allí en este... 
lo que estamos representando allí es como si estuviéramos mirando el violín y los libros desde encima, desde el frente y desde el lado, todos, todos. simultáneamente, ¿sí? Entonces es, es algo que realmente eh, eh, y como tiene lo planteo. una razón de ser, que es importante que es lo que estamos viendo ahí. Eh, ¿Tenemos algún margen de error en estos proyectos? Mm, bueno, el margen, el error que podemos cometer es técnico. Sí. El error que podemos cometer es un error técnico, pero realmente no. En la parte de creatividad, en la parte de imaginación, no, no, no tenemos eh, riesgo de equivocarnos. No tenemos riesgo de equivocarnos, ¿por qué? Porque lo que yo voy es eh, imaginándome, imaginándome cómo eh, eh, yo podría geometrizar o simplificar o hacerlo emocional, como lo hacía Wassily Kandinsky, era puro lírico, o sea, puro poesía, puro color, pura belleza, pura alegría y en ningún momento... Eh, dejarse limitar, ¿no? Hubo un, un artista francés eh, que creó casi un movimiento religioso que se llamó Piet Mondrian. Los cuadros de Piet Mondrian son solamente cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y uno mira los cuadros de Piet Mondrian y realmente transmiten eh, cosas, transmiten sentimientos, transmiten emociones, porque el color es, es eso. El color es emoción, el color es sentimiento, el color es alegría, el color es lo que tú sientes y lo que tú tienes. Y de hecho, uno dependiendo del estado emocional que tiene, así mismo como que juega con su paleta. Importantísimo. Acá están mandando saludes. Ah, Dice Soraya de Jesús Sánchez de García, tengo unos tubitos de pintura al óleo y tienen como 14 años guardados. Eh, eran de mi hijo y que pintó un cuadro, estaba de seis, en sexto grado. ¿Esas pinturas sirven, se pueden o toca desechar? Bendito sea el Señor con el óleo que no se daña. Mientras el óleo no esté compacto... Que están secas sí. y se pueden recuperar, mm, me dice ella. No, si ya no. están duras no se pueden recuperar, porque esa es la característica del óleo. El óleo es, una, es el pigmento mezclado con un aceite. Y entonces cuando el aceite se oxida... Sí. pierde todas sus características fisicoquímicas y, y entonces ya, ya no, no, no hay nada que hacer, se perdió. De eh, hecho, Camilo Escobar le dice, hola, qué lindo programa, excelente el tallerista desde Bucaramanga. Un abrazo para ah, muchísimas Camilo gracias también. Eh, todas las personas que aman el arte, porque es que son muchas las personas que aman el arte, cualquier detalle, cualquier cosita que, que aprendan les va a servir muchísimo. Claro. ¿Usted les transmite todas esas enseñanzas del taller? Yo siempre, eh, mira, con, con mi hija y con mi señora que trabajamos juntos y los tres somos profesores de arte, eh, con ellas eh, algo que tenemos es claro y es que debemos enseñar todo lo que sabemos porque somos maestros. La tarea de un maestro, la tarea de un es maestro transmitir es transmitir su conocimiento. El día que ya no queramos transmitir lo que sabemos, mm. cambiamos de oficio. Sí. Nos dedicamos, nos podemos y volver es artistas técnicas, plásticos, ¿no? No claro. En, en lo que estamos trabajando el día de hoy, que es pintura al óleo, eh, sino en todo. Entonces, eh, cualquier técnica sí. que ustedes tengan, y si no transmiten eso, la gente no les, no. No les, no les va a creer, o sea, no les dicen, eh, no, les van a tildar de punto de egoístas muchas veces, porque muchas personas se abstienen de, de dar esos secreticos, y eso es importante transmitirlo, porque para que Es no necesario, es necesario. Listo. Es necesario. Yo creo que eh, casi que eh, es el, el, el cuando el Señor nos da la oportunidad de, de compartir conocimiento, de enseñar, de transmitir. Yo digo, si el Señor es nos dio don, esa, sí, si el Señor nos dio esa, esa gracia, pues debemos compartirlo, es necesario. Caterino Laya, don se le dice, qué pena, qué pintura están utilizando. Estamos utilizando óleos nacionales. Vea, yo, le, yo, yo sinceramente hoy en día encuentro en el mercado unas marcas de óleo nacionales excelentes. Hay, hay óleos de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, sí. de Cali. Y de todos y, los laboratorios oiga, prácticamente. excelentes óleos que se consiguen en diferentes marcas nacionales. Y, y son mucho más baratos que los importados. Y estamos utilizando esa clase de óleos. Y, y son muy buenos entonces sí. eh, uno puede pintar la ventaja del óleo cuál es que yo eh, como se demora en secar como el óleo se demora en secar sí. yo puedo yo puedo eh, fácilmente 
corregir. Dejamos ahí, don, don Gilberto, vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa y ya llegamos con todos esos secreticos que nos tiene don Gilberto para que ustedes aprendan esta técnica y aprendan siempre de la mano de los mejores. Ya regresamos. Casa Bella TV Mamita, le saluda Andrés Calderón, Vicente Fernández de Yo Me Llamo. Las invito este 26 de mayo a celebrar el Día de las Madres. Acá en el Canal 6, Minutico Key y Vientos Estéreo. Las espero. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Tener un peso adecuado es deber de toda persona por salud y bienestar. El sobrepeso y la obesidad causan enfermedades cardiovasculares, de columna, mal metabolismo de grasas, trombos, hipertensión, diabetes y muchas más. Usted puede ayudarse con el tratamiento para la obesidad que facilita la reducción de peso asociado a hábitos de vida saludables, dieta balanceada, restricción de consumo de sustancias tóxicas y actividad física regular. Pida ahora mismo el tratamiento que ayuda a la disminución de su peso. Solicítelo y reciba un excelente descuento. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida el tratamiento para la obesidad de Vital Farm, que sumado a un buen estilo de vida, ejercicio, consumo de frutas, verduras, dará los aportes para el fortalecimiento de su salud. 30% de descuento en Bogotá a las primeras 50 llamadas a nivel nacional. Tratamiento para la obesidad, 100% natural y respaldado por la farmacia homeopática nivel 2 de Vital Farm, la cual está encaminada a la elaboración y dispensación de productos homeopáticos como fórmulas magistrales y oficinales. Llame ya, facilítese la vida. Vigilado Secretaría de Salud. Regresa Pensamiento Libre. Hola, Caterine, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de, de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con vientos informativos y vientos estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con vientos estéreo. Mamita, le saluda Andrés Calderón, Vicente Fernández de Yo Me Llamo. Las invito este 26 de mayo a celebrar el Día de las Madres. Acá en el Canal 6, Minutico Key y Vientos Estéreo. Las espero. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. En el 2018 llega a Canal 6, Comunidad al Día. Un programa que estará más cerca de las problemáticas de su barrio. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al día. Casa 
Casa Bella TV. Bueno, nosotros seguimos acá con don Gilberto, ¿verdad? Que uno se, se, se entra tanto en el tema que se le olvida a veces que están en el programa. Porque tenemos, eh, vamos a mostrarles a ustedes otro tipo de cuadro para que ustedes lo vean y eh, don Gilberto nos explique bien de qué se trata es el... ¿Quién es este? Sí, que el, es, el, es el, bueno, es el mismo violín, sí. los mismos libros, la partitura, pero está trabajado al estilo de Salvador Dalí. Eh, Salvador Dalí, nosotros sabemos que fue eh, el maestro del arte surrealista. Sí. En, él, él encuentra su, llamémoslo, su musa, ¿no? Cuando él encuentra a Gala, ¿Su eh, sí, su diosa del arte, él encuentra a Gala, su, su esposa de toda la vida, y ella eh, lo inspira y él empieza a pintar este tipo de, de obras basadas, basadas en los sueños. Bonito. Él lo define como el arte, cuando a, a Salvador Dalí le preguntan, ¿y cuál es su estilo? Entonces la respuesta que Salvador Dalí le da a los periodistas dice, mi estilo es un estilo que onírico, paranoico, crítico <risa> o sea onírico porque está fundamentado en los sueños, en los sueños paranoico porque la pintura transmite lo que es el artista y crítico porque definitivamente él a través del arte subrealista lo que hizo fue no, ser un crítico sí. del momento que estaba viviendo España el momento de la violencia, de la dictadura él hizo una, una batalla contra la dictadura, pero de una manera... La plasmó también en, en sí, sus en, en su, en su Acá arte, estamos, en sus obras. estábamos hablando, eh, el, don Gilberto tiene el color naranja, naranja como base, pero mire todo lo que se ha sacado con ese tono. Sí, lo que hemos jugado, en la parte de abajo jugamos con entre amarillo y azul eh, turquesa, sí. para dar una gama de verdes suaves. En la parte de arriba, eh, con el ejercicio de la repetición de los módulos, lo que estamos haciendo es utilizar la base del naranja y los colores armónicos en la paleta tenemos el naranja y los amarillos hacia un lado y el naranja y los rojos, los rojos hacia el otro hacia... lado entonces rojo tierra eh, rojo vermellón tenemos eh, y, y ahí, ahí no salen todos los tonos que sí y ahí vamos vemos. vamos eh, yo lo digo a, a mí me encanta utilizar una fra una palabra que, que a, con los estudiantes y yo les digo me encanta cuando jugamos con la pintura, porque es que de verdad que cuando tú entras en, eh, y tienes un conocimiento suficiente de la teoría del color, te vas a dar cuenta que eh, ese concept, los conceptos rígidos que hablan de que la pintura debe mezclarse con el color complementario, con el color análogo, con el calor alternante, utilizar la triada, los elementos de la composición sí. cromática, eso suena duro, pero cuando tú empiezas y conoces ese, esos conceptos mínimos del arte, te vas a dar cuenta que sencillamente es algo divertido, entretenido, es un juego. Y además nos previene de muchísimos problemas mentales Ajá. cuando ya vamos pasando... Es, que es como una, una terapia, porque sí, siempre sí, sí. Le digo, les digo a las personas, a veces las personas bien llenas de, de mal genio, de rencor, de todas estas cosas, y nosotros nos ponemos a hacer este tipo de trabajos, pues nos vamos a olvidar y vamos a corregir todas esas cosas que a veces nos hacen daño. Eh, saludos para Jennifer Burgos, que nos están viendo en Puerto Boyacá, un abrazo para ella. Oscar Jaime Cerna también está viendo el programa, un abrazo grande para él. Marta Cecilia Caballero también lo está viendo. Ah, Hola, gusto. buen día, hermoso proyecto, es el, el maestro de maestros. Siempre Gracias. Los, eh, todos los que han escrito eh, dicen que eh, don Gilberto es el maestro de maestros en todo lo que tiene que ver con este tema, porque muchas personas que no conocen el arte dicen, no, es que eso no me gusta. Pero resulta que uno se tiene que meter en el cuento para poder yo, plasmar todas esas cosas. Yo cometí cosas que esa ligereza. ¿Sí? Yo com sí, sí, sí. Yo cometí esa ligereza hace muchos años. Sí. Hace más de 25 años me pasó. Eh, yo dije, no, es que el arte abstracto no me, no me simpatiza, el arte abstracto no me gusta. Ahorita, ¿no? Sí, yo decía eso. Y como lo dijo Guasili Candisky en uno de sus libros de lo espiritual en el arte, dice, yo no puedo decir que el arte me gusta o no me gusta. Uh -huh. Yo puedo decir que me gusta o no me gusta una empanada. Sí, por eso. Pero, <risa> pero el arte no, porque sí. es que el arte es la expresión 
del artista. Y el, todos es un tenemos diálogo. un artista por dentro. Lo que Mire. pasa es que a veces no, no, no nos hemos dado cuenta o no hemos notado que nosotros podemos crear, idear, podemos hacer muchísimas sí. cosas y muchas veces nos quedamos ahí. Ay, no, es que no, a mí no me gusta eso. Le dice algo de no, eso no me gusta. Y se quedan con que nada les gusta. Sí, desafortunadamente el, el problema, eh, yo creo que uno mmm, no, eh, no ama las cosas porque no las conoce. Hasta que las conoce. Pero sí, cuando sí, uno sí. realmente conoce a las personas, conoce los, la, las artes, conoce eh, los talleres, conoce las cosas, realmente es cuando las ama. Y eso sucede con la pintura. Ahí estamos viendo otro cuadro. Mire qué belleza de cuadro es. Ah, este es, es, este es, este es un ejercicio mío de mis locuras a mí me encanta eh, a ratos encerrarme un poquito a pintar cosas y en, en algún momento de mi vida he querido como plasmar eh, las musas y las musas en el arte pues son las que nos inspiran sí. que inspiran y yo digo hay tres elementos que, no, que inspiran al, al, al hombre sí. y uno es lo que hace otro es con quién lo hace y otro, ¿en dónde lo hace? ¿Y cómo lo hace también? Y sí, bueno, estamos sí. viendo. Ese cuadro está espectacular. Es muy difícil uno eh, plasmar en el lienzo eh, la técnica de, de, de rostros y todo eso. El retrato y la figura humana la figura. es supremamente sencillo. ¿Por qué? Porque hay los griegos, imagínate, doña Luz, mira cuánto hace que los griegos estuvieron en este planeta y se inventaron el, el arte. Eh, el arte rígido, el arte geométrico, el arte matemático y nos dejaron algo fundamental y son los cánones los cánones que después aplicaron los renacentistas que aplicó Salvador Dalí, que aplicaron eh, Leonardo da Vinci que aplicaron todos esos cánones que trabajan la figura humana y hablo desde los clásicos de la antigüedad hasta los modernos eh, necesitamos esos cánones que nos ayudan a ir eh, entendiendo las proporciones, las medidas, las formas. Y nosotros tenemos allí en el taller, un taller especializado, un programa especializado ahí en el barrio Santa Isabel sobre retrato. Les pues vamos a la dirección que nos la están pidiendo, ahí aparecen los números de contacto. 694-7112 y 316-269-11. Él está ubicado en la carrera 27, número 267, en el barrio Santa Isabel, para que ustedes pues vayan, averigüen todo lo que tiene que ver con el tema. Recuerde que todas las personas que están viendo el programa y quieren ir a tomar las clases, cualquier sea el, el taller que elijan, porque no solamente están con eh, óleo, también hay dibujo, ¿cierto? ¿Tenemos sí, señora, dibujo? tenemos clases de óleo, de dibujo, de marquetería para los señores. Para los señores, sí, señor, sí. para que marquen estos cuadros y todo. Y, sí. y, y Mira que tenemos allá en el taller, curiosamente, tenemos casi cuatro parejas, que las señoras toman clases de, 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 pintura. de pintura y los señores toman clases de marquetería. Entonces, Para enmarcar sus claro, cuadros. ellos les enmarcan los cuadros a las señoras, pero curiosamente tenemos un, una parejita contraria. El señor es el que pinta y ella está tomando el curso de marquetería. Y ahí nos Entonces, vamos a ahorrar. Claro, porque es que la marquetería es, un, es la forma como, como la trabajamos nosotros, es totalmente manual, no necesita elementos raros. Hay muchas técnicas en, en todo lo que tiene que ver con... En marquetería, ¿En marquetería? Eh, hoy, en día, hoy en día se utilizan aproximadamente 14 formas diferentes de enmarcar un cuadro, sí. eh, y hay... Mm, más o menos unas 12 formas diferentes de darle acabado a la madera, ¿no? Eh, también, es importante, sí, ¿no? Porque también hay una, una, un material muy bueno hoy en día que son los, los marcos sintéticos. Son ecológicos, eh, vienen bien acabados y sabiéndolo ¿Y trabajar. Está aplicando allá, ¿lo sí, señora, aprendiendo? sí, señora, también. O sea, que todo lo que quieran aprender en marquetería también se pueden comunicar con don Gilberto Acuña al 316-269-1311. Nos va a enseñar a pintar, nos va a enseñar la, cómo enmarcamos nuestros, eh, nuestras obras, porque todo lo que nosotros sí. creamos en, en dibujo, sea dibujo, sea pintura, pues estamos haciendo nuestras propias obras y también pues las vamos a enmarcar y venderlas muy bien, porque se vende muy bien. ¿cierto? Claro, hoy en, día, hoy en día el arte está... Mire, cuando nosotros empezamos a, a desarrollar el arte, eh, hace 30 años, era muy complicado 
porque se consideraba un, porque los materiales eran muy costosos, porque se consideraba algo elitista, porque se, bueno, tenía muchos peros. Pero hoy en día no, el arte es masivo, el arte es para todas las edades, para todos los gustos, y a, los a bajo costo, a los niños, el uy, es básico, es pequeño, la creatividad es, que... es indispensable sí. en los niños, desarrollan su capacidad de pensamiento abstracto, de pensamiento alegre, de pensamiento creativo, Todo de manejo de la luz, del exacto. color, pero no solamente a través de la pintura, ¿no? a través del manejo de la madera, del porcelanicrón, de la pintura en tela, del arte en fomi, Contamos ahí con, con maestras eh, dedicadas a, a tanto a niños a como a adultos. Técnica, ¿no? Y sí, y, como, y a cada técnica es fundamental. Marta Cecilia Caballero dice, hola, buen día, hermoso proyecto, un gran maestro, saludos desde Bucaramanga. Uh -huh. eh, Pili Jiménez eh, dice, hola, la conexión está un poco mala, eh, pero es por internet, porque la señal por televisión está perfecta. Perfecta. Aida Hernández Carreño dice, saludos, Marta Pacheco Sánchez, están muy lindos los cuadros, y eso que no conocen todo, para que ustedes tengan la oportunidad de saber eh, la calidad de trabajo y la enseñanza que nos da don Gilberto Acuña, deben dirigirse a la carrera 27, número 267, que usted tiene ahí proyectos exhibidos, ¿no? ¿Siempre? Sí, sí, el, el taller, nosotros tenemos un almacén taller, Sí. Y entonces ahí tenemos exhibidas técnicas, exhibidas, de, todas de todas las técnicas, de todas las técnicas que trabajamos. Trabajamos también el vitral Tiffany. Sí, sí el vitral es Tiffany. Es sí, es excelente, es excelente. Don Gilberto, vamos a hacer una pequeña pausa acá en el programa Casabella TV y ya regresamos con el siguiente tema, eh, siguiente paso del día de hoy. Yes, bueno, algo pasó, esperemos a... Casa Bella TV Mamita, le saluda Andrés Calderón, Vicente Fernández de Yo Me Llamo. Las invito este 26 de mayo a celebrar el Día de las Madres. Acá en el canal 6, Minutico Key y Vientos Estéreo. Las espero. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su barrio. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al día. ¿Qué tal amigos del canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Regresa a Pensamiento Libre. Hola, Caterine, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de, de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. ¡Atención amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su...
Atención amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con Cable Televisión Canal 6, aquí Minutico. Casa Bella TV. Bueno, nosotros seguimos acá y yo le, le pregunté fuera de cámara a don Gilberto, le quería hacer una pregunta. Me dice, no, haga, siempre dicen que los artistas son locos. ¿Eso sí es cierto o tiene algo de locura? Eh, necesariamente. ¿Sí? Necesariamente. Hay que ser un poquito músico, poeta y loco. <risa> <risa> no, de verdad. Tengo yo, que... Yo como tengo que, que, tengo que las tres cosas. <risa> Tengo que permitir que fluya eh, la parte creativa, la parte sí. eh, emocional, la parte... Todo. Sí, eso, eh, todo lo sentimental, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, Salvador Dalí, cuando a él eh, eh, se le ocurre pintar los sueños y, y con, un, con una postal que le manda a su amigo Picasso desde el África, sí. eh, son unos indígenas... Eh, y a él se le ocurre a, a partir de esos indígenas pi pintar una cabeza o de pronto unos árboles y se le ocurre que los árboles reflejan elefantes en el agua sí. o se le ocurre pintar eh, 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 el, el tiempo, el cuadro de los, de los relojes es una cosa maravillosa siempre pasa cuando los niños están pequeños ellos les dan por pintar la pared por eh, bueno rayar y todo eso a veces nosotros cometemos el error y no a veces casi siempre cometemos el error de regañarlos que eso no se hace sí. y puede ser una señal de que ellos quieren inclinarse por esta sí por el arte por es el fundamental arte. es fundamental dejar que ellos exploren yo yo le recomiendo a los papás les digo mire cuando los niños están pequeños ellos se comportan como niños. Entonces es bueno dejar una, una pared, dejar una pared sí. para que ellos en esa pared experimenten. No, esta es la pared de pintar. Que es ahí y yo sé que cada 15 días o cada 20 días tengo que volverla a pintar. A limpiar o sí, a o a limpiarla. Hoy en día existen muchas pinturas que son lavables, ¿no? Uh -huh. o, o sea, que se quitan con el agua. Sí. Y, y se pueden utilizar ese tipo de pero pinturas. Pero también hay colegios eh, que están implantándole a los niños el tema del arte, porque desde pequeños. Sí. Entonces, sí. Eh, lo digo por mi nieto, mi nieto está en un, en un jardín donde él tiene tres añitos y ya le están enseñando a pintar. Y él tiene ya como su, su forma de, de hacer las cosas. Claro, Entonces, y es, es bueno. que gracias a Dios la, el concepto de la educación... Ya sabemos que existen diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de, de formas de aprender. ¿sí? Cada persona sí. aprende de una manera diferente. Fijémonos nomás en los niños Down, ¿no? Los niños Down antes se creían que ellos no, no tenían y capacidad. No, ellos tienen una gran cantidad de talentos y de cosas que pueden y se permiten crear. Pero nosotros ya no podemos eh, limitarnos a eso que, que era antes de una educación totalmente plana, Ajá. totalmente rígida. No, hay que dejar que creen, hay que dejar que inventen. A propósito, quiero enviar un saludo muy especial a tres personas que yo quiero mucho que están cumpliendo años el día de hoy, eh, a mi sobrino Edwin Ariel Quiroz Burgos, a Esperanza Villada Burgos, que también está cumpliendo años, y a Amy Yurani Burgos. Ellos están cumplen todos el 24 de mayo, un abrazo para ellos y que Dios los bendiga muchísimo, si ustedes cuando estén cumpliendo años también nos pueden enviar sus daticos y acá los vamos a saludar y celebrarles su cumpleaños también, bueno don Gilberto sí. ahí ya prácticamente estamos como terminando la, la, la figura ya está, ¿cierto? Sí, ya prácticamente estamos haciendo eh, nuevos módulos eh, mm. como, como lo planteaba en el estilo en el estilo de, de abstracción a partir de geometrización modular eh, Víctor Bacerali, lo que estamos haciendo son módulos que cubran todo el fondo y si tu, su merced se da cuenta, lo que hicimos fue trabajar una paleta fría en el fondo sobre unos elementos cálidos en el primer plano lo que va a hacer que los elementos y vibren figura, y, ¿sí? se vean, y se vean mucho más, en este caso, ¿se más alegres 
Sí, se está, está viendo. Eh, si a mí alguien me pregunta, ¿qué es esto? Mm, y le digo que son unos libros con un violín sobre una mesa, me van a decir que estoy loco. De ahí el <risa> cuento de que los artistas son locos. No, pero fue lo que yo dejé que mi mente, mi pensamiento, el momento, el impacto, la alegría y la belleza que hay aquí en el estudio, eh, el calor que su merced transmite, todas esas cosas... Permito que me afecten, permito que, que se fluyan a través de mí. Hay cuadros que uno los ve y dice, en alguna oportunidad estaba en un, en un consultorio y había un cuadro abstracto muy bonito, llegó una señora y le dijo, Ay, eso tan feo, pura raya, yo no entiendo eso. Pero ya eh, cuando se le explicó y ella empezó a mirarlo, dijo, no, de verdad que sí está lindo el cuadro. Y una vez dice, no, eso son puras rayitas, puras figuras geométricas, no tiene nada que ver. Pero es lo que se está usando también pero, ahorita. Pero mira lo que la señora dijo, no lo entiendo. No lo entiende. No ahí, lo entiendo. Por eso era que no veía nada ahí. Sí, yo, yo por ejemplo, eh, voy a confesarlo y, y, y vergonzosamente lo voy a confesar. En algún momento yo decía... Pero es que Botero no pinta sino gordas. Pero ir al Museo Botero aquí en Bogotá uh -huh. o ir al Museo en Bot Medellín, Botero también. en Medellín, mira, se, da uno, se quita uno el sombrero porque es el maestro de maestros, el artista de artistas, el manejo de técnica, de luz, de forma, de volumen, de color. color y aparte eh. la inspiración, la variedad de ejercicios. Uno dice, no me gusta porque conoce un cuadro. Pero cuando uno se atreve a ir a los museos, cuando uno se atreve a estudiar a un artista, hoy en día con la facilidad del internet, es maravilloso. Yo, Explorar, porque claro. es un tema muy, muy eh, grande el que, el que se maneja en todo lo que tiene que ver con pintura sí. y temas que uno a veces ni siquiera lo que dice don Gilberto es cierto. A veces uno dice, no, ese cuadro no, eso, nada que ver pero porque no conocen el tema. Una vez, una vez en una clase, una señora, uno de los ejercicios que hacemos nosotros para percepción, porque eh, tenemos primero que, que desarrollar, ¿no? Tenerla, ¿no? Claro, si tenemos no que tenemos. desarrollar, eh, los, eh, o sea, tenemos que desarrollar al artista para sí. que él pueda plasmar el arte. Claro. Entonces tenemos algunos ejercicios de percepción, sí. y uno de los ejercicios de percepción que tenemos es eh, utilizar... Eh, botellas, utilizar botellas para pintar el, la luz la sombra, el reflejo eh, todos los elementos y los contrastes que nos puede podemos observar al pintar una botella entonces una señora me dice no, es que a mí una botella no me transmite emoción y le dije, pues la verdad a mí tampoco me transmite emoción hasta que me decido pintarla de aquí tenemos una jarra que también nos está mostrando todo, ¿no? Ahí estamos viendo... Ah, ese ya es arte figurativo, ¿no? Es una este es una técnica mixta, es sí. hecho en arte figurativo, donde trabajamos el fondo en acrílico, está totalmente hecho en acrílico, sí. y los elementos están pintados al óleo. Y Yo... acá en el vidrio también se ve todo lo que usted nos está hablando ahorita, ¿cierto? Porque mire, ahí sí, se claro. ve perfecto. Entonces lo que buscamos fue, por ejemplo, el reflejo de la ventana, de la, del techo, de los bombillos, el, la transparencia, el reflejo de la fruta. Entonces todas esas la cositas... La luz de la fruta, mire, esta, sí. si esta fruta no tuviera acá esta luz, no, no nos estuviera eh, diciendo nada prácticamente, se vería ahí plano, pero ahí la vemos completa. En este vidrio, estas botellas es las que usted dice que les, les pone el, Sí, el nosotros ponemos eh, ejercicios para que los estudiantes vayan desarrollando la capacidad de observación. Sí. Mire, es querido. fundamental. Ahí está. Les quería mostrar eso. Vamos a contestar una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿cómo me le va? Muy bien, muy contenta. ¿Qué muy tal el tema? ¿Qué tal el tema del día de hoy? Si ¿Sí le gusta el óleo, le gusta la pintura, porque no solamente es óleo, en pintura nosotros podemos aprender muchísimas técnicas más. La verdad me gusta mucho el óleo y lo sí. utilizo para otras cosas, digamos, pero yo necesito para hacer la pintura, para muchísimas cosas. Claro. Sí, claro, porque es que es importante, eso es lo que estábamos hablando ahora. Si nosotros aprendemos una técnica, la podemos aplicar a muchísimas otras técnicas más. O sea, como Eso es parte combinarlas. de la creatividad, ¿no? Sí. Quiere decirle algo aquí al, a, a nuestro profesor que de verdad que es, si ustedes quieren aprender bien todo lo que tiene que ver en dibujo, óleo, carboncillo, todo esto lo Por pueden supuesto. aprender y van a, van a hacer, va a ir de la mano de uno de los mejores maestros en todo este tema. ¿Le quiere decir algo? 
Sí, quería decir otra cosa, que estaba yo en su cuadro y me encanta que hiciera uno en Carmontillo, me parece de uno, porque Carmontillo es... Ah, por supuesto. Sí. Y que ahí también aprendemos todo, luz, sombra, de todo un poquito, ¿cierto? La, la próxima vez, la próxima vez si gusta, podemos utilizar carboncillo o podemos utilizar lápiz de grafito, que sí. también es una técnica muy agradable. Un abrazo, gracias por eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros, que esté bien. Yo le voy a volver a colocar su cuadro acá. Ah, que por supuesto. Dañar pura... <ríe> no te preocupes. Ahí lo mostramos para que ustedes vean lo que estábamos diciendo, don Gilberto, se nos acabó el tiempo. Lo bueno dura poco, ¿no? Sí, pero mira, el tiempo con el cuadro, vea. Sí, apenas. Lo logramos hacer, mira, un elemento. Vamos a dar la vuelta acá para que ahorita nuestra compañera no lo muestre. Mire qué bonito, es eh, un, una técnica maravillosa que ustedes la pueden aprender con don Gilberto Acuña. Les voy a recordar los números de contacto. El teléfono es 316-269-1311 y se pueden dirigir a la carrera 27, número 267, en el barrio Santa Isabel. Muchísimas gracias, don Gilberto. Doña Luz Mila, muchas Me gracias verlo, por la invitación. Tiempo, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias a Casabella eh, por permitirme compartir con ustedes esto que tanto me gusta. Y que ama, porque cuando uno ama las cosas, todo sale, todo se refleja en las obras que nosotros hacemos con ustedes. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, estaré cumpliendo esta cita con todos ustedes. Vamos a tener una técnica muy bonita mañana para que no se la vayan a perder. Que tengan un feliz resto de día. Chao. Chao. <risa> Gracias, Diana. Gracias. Casa Bella TV.